साइलॅबच्या स्क्रिप्ट्स आणि फंक्शन्सवरील पाठात स्वागत साईलॅबमधील फाईल फॉर्मॅटबद्दल जाणून घेऊ अनेक कमांड्स एकत्रित कार्यान्वित करण्यासाठी साईलॅब एडिटरद्वारे ती स्टेटमेंट्स फाईलमध्ये लिहिणे अधिक सोयीचे असते ह्याला स्क्रिप्ट फाईल्स म्हणतात स्क्रिप्ट फाईलमधील लिहिलेल्या कमांड्स कार्यान्वित करण्यासाठी एक्सेक्ट फंक्शन वापरून त्याच्या पुढे स्क्रिप्ट फाईलचे नाव लिहितात या फाईलमधील घटकांप्रमाणे फाईलचे एक्सटेन्शन डॉट एस सी ई किंवा डॉट एस सी आय असते डॉट एस सी आय हे एक्सटेन्शन असलेल्या फाईल्समध्ये सायलॅबमधील किंवा युजर डिफाईंड फंक्शन्स असतात कार्यान्वित केलेल्या डॉट एस सी आय फाईल्स सायलॅबमध्ये फंक्शन्स लोड करतात परंतु ती कार्यान्वित करत नाहीत त्याऐवजी डॉट एस सी ई हे एक्सटेन्शन असलेल्या फाईल्समध्ये सायलॅब फंक्शन आणि युजर डिफाईंड फंक्शन्स असतात लक्षात घ्या की डॉट एस सी ई आणि डॉट एस सी आय एक्सटेन्शन्स देण्याच्या पद्धती हे काही नियम नसून सायलॅब कम्युनिटीने पाळलेले संकेत आहेत संगणकावर सायलॅब कन्सोल विंडो उघडू तुम्ही चालू डिरेक्टरीमध्ये आहात का हे तपासण्यासाठी कमांड प्रॉम्प्टवर पी डब्ल्यू डी टाईप करा सायलॅब कन्सोलच्या टास्क बारवर जाऊन सायलॅब एडिटर उघडण्यासाठी एडिटरवर क्लिक करा मी काही कमांड्स फाईलमध्ये आधीच टाईप करून ती फाईल हॅलो वर्ल्ड डॉट एस सी ई नावाने सेव्ह केलेली आहे ती फाईल ओपन अ फाईलच्या शॉर्टकट आयकॉनवर क्लिक करून उघडणार आहे हॅलो वर्ल्ड डॉट एस सी ई फाईल सिलेक्ट करून ओपन क्लिक करा तुम्ही नव्या फाईलमध्ये कमांड्स टाईप करून फाईल मेनूमधून ही फाईल हॅलो वर्ल्ड डॉट एस सी ई नाव देऊन चालू डिरेक्टरीत सेव्ह करू शकता सायलॅब एडिटरच्या मेन्यूबारवरील एक्झिक्यूट बटनावर जाऊन लोड इन टू सायलॅब पर्याय निवडा हा सायलॅब कन्सोलवर ती फाईल लोड करेल फाईल कन्सोलवर लोड झाल्यानंतर ती स्क्रिप्ट आपल्याला हे आउटपुट देईल ह्यामध्ये कमांड्स आणि संबंधित कमांड्सचे आउटपुट दोन्हींचा समावेश आहे आता ए ची व्हॅल्यू बदलून ती एक करा एडिटर मध्ये फाईल मेन्यूवर जाऊन सेव्ह क्लिक करा तसेच एक्सेक्ट कमांड आणि स्क्रिप्ट फाईलचा पाथ देऊन सायलॅब इंटरप्रिटरवर स्क्रिप्ट थेट कार्यान्वित करता येते एक्सेक्ट कौन्सात डबल कोट्स मध्ये हॅलो वर्ल्ड डॉट एस सी ई म्हणजेच फाईलचे नाव टाईप करून एंटर दाबा स्क्रिप्ट फाईल एक्सेक्ट फंक्शनद्वारे तेच आउटपुट देते आता फंक्शन्सबद्दल जाणून घेऊ फंक्शनची सुरुवात फंक्शन ह्या कीवर्डपासून आणि शेवट एंड फंक्शन ह्या कीवर्डने होतो आपण सायलॅब एडिटरद्वारे फंक्शन डॉट एस सी आय ही फंक्शन फाईल आधीच सेव्ह केली होती ती फाईल उघडू येथे घोषित केलेले फंक्शन बघू शकता येथे डिग्रीज हे आउटपुट आणि रेडियन्स हे इनपुट पॅरामीटर आहे रेडियन्स टू डिग्रीज हे संबंधित फंक्शनचे नाव आहे एक्झिक्यूट ह्या मेन्यू पर्यायाद्वारे हे फंक्शन सायलॅबमध्ये लोड करूया हे सायलॅब कन्सोलवर लोड झाले आहे हे एक्सेक ह्या कमांडद्वारे देखील लोड करता येते एकदा फंक्शन लोड झाले की 
इतर साईलॅब फंक्शन प्रमाणेच योग्य ती आर्ग्युमेंट देऊन ते कॉल करता येते पर्सन चे चिन्ह देण्याचे व ते वापरण्याचे कारण लक्षात ठेवा आता रेडियन्स टू डिग्रीज कौन सात पर्सन पाय बाय टू आणि रेडियन्स टू डिग्रीज कौन सात पर्सन पाय बाय फोर चा व्हॅल्यू काढू पर्सन पाय बाय टू एंटर दाबा आणि रेडियन्स टू डिग्रीज पर्सन पाय बाय फोर एंटर दाबा ह्या व्हॅल्यू मिळाल्या आहेत आता एकापेक्षा अधिक इनपुट आणि आउटपुट आर्ग्युमेंट असलेले फंक्शन पाहू हे फंक्शन इनपुट आर्ग्युमेंट म्हणून पोलर को ऑर्डिनेट्स आणि आउटपुट आर्ग्युमेंट म्हणून रेक्टँग्युलर को ऑर्डिनेट्स घेतात मी आधीच टाईप करून ठेवलेली फाईल उघडत आहे एक्स आणि वाय हे आउटपुट पॅरामीटर्स आर आणि थेटा हे पोलर टू रेक्ट फंक्शनचे इनपुट पॅरामीटर्स असल्याचे दिसेल हे फंक्शन एक्सेक ह्या कमांडद्वारे सायलॅबमध्ये लोड करत आहोत फंक्शन लोड झाल्यावर ते कॉल करणे गरजेचे आहे या फंक्शनला दोन इनपुट आणि दोन आउटपुट आर्ग्युमेंट्सची गरज असते म्हणून आर इज इक्वल टू टू थेटा इज इक्वल टू फॉर्टी आता ते कॉल करण्यासाठी टाईप करा एक्स वन वाय वन हे आउटपुट पॅरामीटर्स आहेत इज इक्वल टू फंक्शनचे नाव पोलर टू रेक्ट कौन सात आर कॉमा थीटा आणि एंटर दाबा एक्स वन आणि वाय वन च्या व्हॅल्यूज दिसतील एका डॉट एस सी आय फाईल मध्ये कितीही फंक्शन घोषित करू शकतो हे सायलॅब चे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे हे करताना लक्षात ठेवा की डिफॉल्ट रूपात फंक्शन मध्ये घोषित केलेले सर्व व्हेरिएबल्स लोकल असतात एखाद्या फंक्शन मध्ये वापरलेल्या व्हेरिएबल्सच्या स्कोपचा शेवट एंड फंक्शन किवर्डने होतो ह्या वैशिष्ट्याचा फायदा म्हणजे त्याच नावाचे व्हेरिएबल्स वेगळ्या फंक्शनमध्ये वापरू शकतो जोपर्यंत ग्लोबल हा पर्याय वापरत नाही तोपर्यंत ह्या व्हेरिएबल्सची सरमिसळ होत नाही ग्लोबल व्हेरिएबल्स विषयी जाणून घेण्यासाठी हेल्प ग्लोबल टाईप करा फंक्शन मधील एखाद्या व्हेरिएबल वर आपल्याला लक्ष ठेवायचे असेल तर डिस्क वापरावे लागते फंक्शन फाईल मध्ये स्टेटमेंटच्या शेवटी सेमिकोलन टाईप करून त्याचा परिणाम काय होतो ते पहा तसेच हे डिस्क स्टेटमेंटसाठी देखील तपासा इनलाईन फंक्शन हे कोडचे भाग असून त्यांना निश्चित असे इनपुट्स आउटपुट्स आणि लोकल व्हेरिएबल्स असतात अशी फंक्शन घोषित करण्याची सोपी पद्धत म्हणजे डेफ कमांडचा वापर कोड छोटा असलेली फंक्शन इनलाईन फंक्शन म्हणून तयार करण्याची सुविधा सायलॅब देते हे डेफ च्या मदतीने शक्य आहे हे दोन स्ट्रिंग पॅरामीटर्स घेते पहिली स्ट्रिंग फंक्शनचा इंटरफेस निश्चित करते तर दुसरी स्ट्रिंग त्यातील स्टेटमेंट्स असतात डेफ कमांड सायलॅब मध्ये फंक्शन घोषित करते तसेच लोड देखील करते डेफ कमांड द्वारे घोषित केलेले फंक्शन एक्झिक्यूट मेन्यू द्वारे लोड करण्याची गरज नाही यासाठी एक उदाहरण पाहू आधीच बनवलेली इनलाईन फंक्शनची फाईल इनलाईन डॉट एस सी आय उघडू 
एडिटर विंडो ऐसी आकार थोड़ा बदल करू आधी संगित प्रमाण पहली स्ट्रिंग फंक्शन डिक्लेरेशन निश्चित करते तर दुसरी स्ट्रिंग त्यातील स्टेटमेंट्स असतात आपण हे फंक्शन साईलॅब एडिटर मध्ये लोड करून त्याचा उपयोग डिग्रीज टू रेडियन्स ऑफ नाइंटी आणि डिग्रीज टू रेडियन्स ऑफ फोर्टी फाइव ह्यांच्या व्हॅल्यूज काढण्यासाठी वापरू एखादे फंक्शन इतर फंक्शन्स कॉल करू शकते तसेच स्वतःला सुद्धा कॉल करते ह्याला फंक्शनचे रिकर्सिव्ह कॉलिंग म्हणतात पूर्णांक संख्येचे फॅक्टोरियल काढणारे फंक्शन लिहिण्यासाठी ह्याचा उपयोग होतो सायलॅब मधील फाईल फॉर्मॅट बद्दल अधिक जाणून घेऊ आधी सांगितल्याप्रमाणे सायलॅब दोन प्रकारचे म्हणजेच एस सीई आणि एस सी आय फाईल फॉर्मॅट वापरते डॉट एस सीई फाईल एक्सटेन्शन असलेली फाईल ही स्क्रिप्ट फाईल असते ज्यामध्ये सायलॅब सेशन दरम्यान आपण टाईप केलेल्या कमांड्सचा समावेश असतो त्यात फंक्शन बद्दल माहिती देणाऱ्या कमेंट लाईन्स असतात तसेच एक्सेक कमांडने कार्यान्वित होणारे स्क्रिप्ट हे वापरलेले असतात डॉट एस सी आय हे एक्सटेन्शन असलेली फाईल ही फंक्शन फाईल असते जिची सुरुवात फंक्शन स्टेटमेंटने होते एका डॉट एस सी आय फाईल मध्ये अनेक फंक्शन घोषित केलेली असू शकतात ज्यात फंक्शन्सच्या आर्ग्युमेंट्स वर कार्य करणारी अनेक सायलॅब स्टेटमेंट्स असू शकतात तसेच त्याद्वारे आउटपुट व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यू काढल्या जातात आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत सायलॅब मधील इतर अनेक फंक्शन बद्दल इतर पाठात जाणून घेऊ सायलॅब लिंक्स बघत राहा हा पार्ट फ्री अँड ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर इन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग एज्युकेशनने तयार केला आहे फॉसी प्रोजेक्ट संबंधी अधिक माहिती फॉसी डॉट इन किंवा सायलॅब डॉट इन द्वारे मिळवू शकता यासाठी अर्थसहाय्य दि नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू आय सी टी एम एच आर डी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे अधिक माहितीसाठी स्पोकन हायफन ट्युटोरियल डॉट ओ आर जी स्लॅश एन एम ई आय सी टी हायफन इंट्रोला भेट द्या हे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद